বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে একটা বেসামরিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থী আবেদন করতে পারবে যাদের বয়স চব্বিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে তারাই সেখানে যোগদান করতে পারবে আর একটা কথা বলে এখানে বেতন অনেক দুই লক্ষ থেকে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা বা তার চেয়ে বেশি এখানে সরাসরি যারা অফিসার পদমর্যাদা রয়েছে এখানে অফিসার পদমর্যাদা বেতন দেওয়া হবে আর একটা কথা এটি তিন বছর মেয়াদে একটি অস্থায়ী চাকরি সরাসরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে কুয়েত মিশনে যাওয়ার সুযোগ যারা এখানে নিয়োগ প্রাপ্ত হবে তাদেরকে সরাসরি কুয়েতে পাঠানো হবে সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য তো এখানে বেশ কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে যেটা ক্ষেত্রে অবশ্যই ডিপ্লোমা এবং বিএসসি পাশ থাকতে হবে এই রিকোয়ারমেন্টস গুলো থাকলে আপনি সরাসরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে কুয়েত মিশনে যেতে পারবেন এবং বেতন পাবেন দুই লক্ষ থেকে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা সেখানে বাসা ভাড়ার সুযোগ রয়েছে ফ্যামিলি নিয়ে থাকা যাবে সেই সাথে ছেলে মেয়েকে যদি পড়ালেখা করাতে চান তাহলে পড়ালেখা করাতে পারবেন তার জন্য এক্সট্রা ভাতা দেওয়া হবে তো চলুন কোন কোন রিকোয়ারমেন্টস আপনার থাকলে আপনি সরাসরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে কুয়েত মিশনে যেতে পারবেন এবং আপনার আনুমানিক বেতন হবে দুই লক্ষ থেকে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা যেটা অনেক তো দেখা যাক এই ভিডিওতে কোন সব রিকোয়ারমেন্টস থাকলে আপনি সেখানে যোগদান করতে পারবেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করেছে যেখানে বেসামরিক জনবল যোগদান করতে পারবে অকেপি দশ সিগনাল ল্যান্ড আইটি এর জন্য বেসামরিক জনবল অফিসার পদবি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বেসামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণকে অপারেশন কুয়েত পুনর্গঠন অকপি দশ সিগনাল ল্যান্ড আইটি কন্ট্রিজেন্টের সদস্য হিসাবে অফিসার পদে তিন বছরের জন্য কুয়েতে প্রেরণ করা হবে এমত অবস্থায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে কুয়েতে কাজ করার নিমিত্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের পুরুষ নিকট হতে দরখাস্ত করার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে এক নম্বরে যে পথটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এএসপি নেট ডেভেলপার এখানে চারজন লোক নেওয়া হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ক্ষেত্রে মিনিমাম ফাইভ ইয়ার্স অফ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইন ডেটাবেস ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রিটিউশন ইউজিং এম এস এস কিউএল অ্যান্ড অরাসেল রেলিভেন্ট ভেন্ডর সার্টিফিকেশন ফর্ম রিপোর্টেড ভেন্ডর প্রিফিয়ার্ড এম সি এস এ এম সি এস ডি ও সিপি ইটিসি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইন অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড রিপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ইউজিং এএসপি নেট এস কিউএল বিএসসি ডিপ্লোমা ইন রেলিভেন্ট ফিল্ড প্রিফেয়ার্ড দুই নম্বর যে পথটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার এসওসি ইঞ্জিনিয়ার এখানে এই পদে একজন জনবল নেওয়া হবে মিনিমাম ফাইভ ইয়ার্স অফ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইন সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ড অ্যান্ড উইথ সিকিউরিটি ডিভাইস লাইক ফেয়ার ওয়েলস আইপিএস আইডিএস ডাব্লু এফ এস আই এম ইটিসি রেলিভেন্ট ভেন্ডর সার্টিফিকেশন ফর্ম রিপোর্টেড ভেন্ডর প্রেফেয়ার্ড সিইএইচ এসওসি অ্যানালাইজড সাইবার ওপিএস প্রফেশনাল সিসিএনপি সিকিউরিটি ইটিসি বিএসসি অ্যান্ড ডিপ্লোমা ইন রেলিভেন্ট ফিল্ড প্রেফেয়ার্ড তিন নম্বর যে পথ রয়েছে সেটি হচ্ছে সার্ভার স্টোরেজ অ্যান্ড ডাটা সেন্টার এসএসডি ইঞ্জিনিয়ার এই পদে একজন জনবল নেওয়া হবে যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি সেটি হলো মিনিমাম ফাইভ ইয়ার্স অফ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইন অ্যাডমিনিস্ট্রিটিউশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ সার্ভার অ্যান্ড স্টোরেজ সিস্টেম ভার্টিলাইজেশন অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি এক্সচেঞ্জ সার্ভার ইটিসি এক্সপিরিয়েন্স ইন ম্যানেজিং প্রজেক্ট অ্যান্ড টিমস রেলিভেন্ট ভেন্ডর সার্টিফিকেশন ফর্ম রিপোর্টেড ভেন্ডর প্রেফেয়ার্ড এম সি এস এ এম সি এস ডি এম সি এস সি ভি সি পি ইটিসি বিএসসি অ্যান্ড ডিপ্লোমা ইন রেলিভেন্ট ফিল্ড প্রেফেয়ার্ড এখানে আবেদন করার জন্য বেশ কয়েকটি ধাপ বলে দিয়েছে যে ধাপগুলো অবশ্যই প্রত্যেক পাথিকে জানা উচিত সেটি হলো পাথিকে নিজ নাম পিতার নাম বর্তমান ঠিকানা জন্ম তারিখ জাতীয়তা মোবাইল নাম্বার ইমেইল আইডি এই সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবরণ উল্লেখ্যপূর্বক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রটি দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করতে হবে সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি সাদা হালকা রঙের শার্ট পরিহিত অবস্থায় জাতীয় সনদপত্রের সত্যায়িত কপি সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি আইটি ভেন্ডর সার্টিফিকেশনের সত্যায়িত ফটোকপি সকল অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত কারিকুলাম ভেট সিবি এর পূরণকৃত কপি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইট হোটে ডাউনলোডযোগ্য
প্রাইভেট ফান্ড আইটি পরিদপ্ত দি টাস্ট ব্যাংক লিমিটেড এর অনুকলে এক হাজার টাকা ব্যাংক ড্রাফট যেটা অপরোধযোগ্য এখানে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলো অবশ্যই আপনার জানা প্রয়োজন চুক্তি অনুসারে কুয়েত ডেপুটেশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অফিসার পদবীর বেতন ভাতার অনুরূপ প্রাপ্য হবে আনুমানিক মূল বেতন মাসিক দুই লক্ষ থেকে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবং সাথে বাড়ি ভাড়া সহ অন্যান্য ভাতা দি যা কুয়েত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিবর্তনযোগ্য চাকরিকাল গমনের তারিখ হতে তিন বছর পর্যন্ত মেয়াদ থাকবে চাকরিকালীন সময়ে কুয়েতে পরিবার নিয়ে থাকার সুযোগ রয়েছে নিজ ও পরিবারে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা সত্য প্রয়োজ্য চাকরিকালে কুয়েত সন্তানদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে টিউশন ফি ভাতা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে আগ্রহী প্রার্থীদের বর্ণিত সত্যবলী পূরণ সাপেক্ষে আগামী বিশে ফেব্রুয়ারি দু তারিখে বারোশো কোটিকার মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট দরখাস্ত ও স্থাবক টু এ বর্ণিত অন্যান্য নথিপত্র সেনা সদর জিএস শাখা আইটি পরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাসে ডাক জগে অথবা সহস্তে প্রেরণ করতে হবে আবেদনকারীর মধ্যে হতে যোগ্যতা ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আবেদনকারীকে নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তেইশে ফেব্রুয়ারি তারিখে আবেদনকারী বয়স চব্বিশ হতে চল্লিশ বছরের মধ্যে থাকতে হবে বয়সের ক্ষেত্রে কোনো এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় পাঠিকে শারীরিকভাবে যোগ্য হতে হবে এবং সম্মিলিত সামরিক হসপিটাল হতে নিয়োগের পূর্বে নির্ধারিত ডাক্তারের পরীক্ষায় যোগ্য হতে হবে সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত যোগ্য পাথীদের উপরোক্ত শতবলী অনুসরণ পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এনওসি সহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত প্রেরণ করতে হবে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ দরখাস্ত সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে যে কোনো দরখাস্ত বাতিল ও সংরক্ষণ সহ অন্য যে কোনো প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারী কোনো প্রকার যাতায়াত দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবে না বেতন ভাতা কুয়েতে ডেপুটেশনের তারিখ হতে প্রাপ্য হবেন এবং ডেপুটেশনের শেষ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করার সাথে সাথে অস্থায়ী নিয়োগ হতে অব্যাহত দেওয়া হবে এবং তারপর হতে আর কোনো প্রকারে বেতন ভাতা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবে না এটার আবেদনের শেষ সময় বারোই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এবং বিশে ফেব্রুয়ারি শেষ হবে যারা এখনো অ্যাপ্লিকেশন করেনি তাদেরকে খুব দ্রুত অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এখানে অ্যাপ্লিকেশনের যে নিয়মগুলো আছে বিস্তারিত সকল কিছু দেওয়া আছে আপনি যদি কোনো কিছু বোঝে না থাকেন বা কোনো কিছু করতে না পারেন তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে গিয়ে এস এম এস করুন আমরা আপনাকে সমস্ত নিয়ম বলে দিব যে সমস্ত নিয়ম উপায় অবলম্বন করে আপনার চাকরি খুব সহজে হয়ে যাবে তো ভিডিওটা এত সময় দেওয়া দেশের যে প্রান্ত থেকে যারাই ভিডিও দেখলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আবারও বলতে চাই অ্যাপ্লিকেশন করার শেষ সময় বিশে ফেব্রুয়ারি এই সময়ের মধ্যেই আপনার সমস্ত সিবি এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সেই সমস্ত সেনা সদরে পাঠাতে হবে যেখানে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ধন্যবাদ